welcome to lecture number 8 in our previous lecture we learned different method of inserting picture in microsoft word document today we will learn about shapes and smart art let's start insert पर क्लिक करेंगे इंसर्ट में हम ये पहले सारे पढ़ के आ चुके हैं आज हम शेप्स को शुरू करें शेप तकरीबन उसी तरह से हैं जैसे हमने पिक्चर में पढ़ा तो आप सेलेक्ट कर लें जो भी शेप है उसमें से आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लें उसको ड्रा कर लें अब उसके अंदर कुछ भी लिखना है तो उस पर क्लिक करें और लिख लें अब इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसके कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें उसके बाद आप होम में आके इसका साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करें दोबारा यहाँ से ये मजीद शेप यहाँ चेंज हो जाएगी शेप से बाहर क्लिक करेंगे तो ऊपर से फॉर्मेट का या टैब खत्म हो जाएगा इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का टैब आपके पास आ जाएगा बाकी तकरीबन वही सारे ऑप्शन है जो हमने पिक्चर के अंदर पढ़े थे तो यहाँ से आप शेप का जो है कलर्स वगैरह वो चेंज कर सकते हैं जो भी इधर उसे आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से चेंज हो जाएगा फर्दर अगर आप यहाँ से भी कलर फिट सेट करना चाहें तो वो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे यहाँ से सेलेक्ट करना फिर ये आउटलाइन जो शेप के बाहर साइड पे बॉर्डर बनेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्दर यहाँ से उसका वेट थोड़ी सी ज़्यादा कर लें कि आउटलाइन आपको बेहतर नज़र आएगी उसके बाद यहाँ पे इसके इफेक्ट्स हैं जो भी इफेक्ट इस पर लगाना चाहें सेलेक्ट कर लें अगर ये कंप्लीट ना आ रहा हो तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें इसी के अंदर रिफ्लेक्शन उसका पीछे थोड़ा सा साया बनेगा ग्लो में ये इस तरह से मजीद डिज़ाइन उसके बनेंगे कोई भी सिलेक्ट कर लें इसी के अंदर फर्दर स्टाइल है यहाँ पर जो भी लगाना चाहिए फिर थ्री के अंदर इस तरह से आप मुख्तलिफ थ्री डी इफेक्ट उस पर लगा सकते हैं जहाँ लेके जाएंगे उसी हिसाब से वो चेंज होगा उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके डिफरेंट स्टाइल हैं उसको आप सेलेक्ट करें फिर फर्दर यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आप जो भी चेंज करना चाहें वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको बड़ा करना अगर हो तो होम पे आ जाएं और यहाँ से आप उसको जितना भी आप बड़ा करना चाहें बड़ा कर लें और यहाँ से भी उसको डबल क्लिक करें फॉर्मेट में दोबारा आ जाएं ये आउटलाइन टेक्स्ट के लिए आउटलाइन है उसके बाद फिर टेक्स्ट के इफेक्ट है उसका साया बनेगा पीछे रिफ्लेक्शन फिर ग्लो में उसके अंदर मुख्तलिफ स्टाइल है फिर फर्दर लास्ट पे इसके अंदर ये थ्री डी इफेक्ट भी है और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ और डिज़ाइन टेक्स्ट को जिस भी डिज़ाइन में आप लिखना चाहें यहाँ पे आप क्लिक कर दें उस 
उसके बाद टेक्स ट्रेक्शन है जिस ट्रेक्शन में आप उसको रखना चाहें अंडू कर देते हैं टेक्स अलाइनमेंट जो आपके पास शेप है उसके टॉप पे आई या मिडल पे या बॉटम तो इसको हम मिडल पे कर लेते हैं ये हमने पहले ही पढ़ा था पिक्चर के अंदर कि आप शेप या पिक्चर को किस पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं टॉप लेफ्ट पे टॉप सेंटर में टॉप राइट के ऊपर जहाँ पे भी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे उसी पोजीशन पे वो आ जाएगा वॉक टैक्स ये भी हमने पहले पढ़ा था पिक्चर के अंदर तो आप इसको वहाँ पे पिक्चर के लेक्चर में जा कर रिव्यू कर सकते हैं ये बाकी ऑप्शन भी हमने पहले पढ़ लिए हैं पिक्चर के लेक्चर में आप इसको जा कर रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे ला के एंड की की को आप प्रेस करें और इंटर करें तो नीचे आप आ जाएंगे इंसर्ट में आ जाए शेप्स के अंदर और भी बहुत सारे शेप्स हैं इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको आप ड्रा कर सकते हैं यहाँ से आप उसको रोटेट करा सकते हैं यहाँ से आप उसकी हाइट और वेट जो है वो चेंज कर सकते हैं और इस येलो के ऊपर आप क्लिक करके फर्दर उसका डिज़ाइन जो है किसी भी शेप का वो चेंज कर सकते हैं इसी तरह इस पर अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आइए तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं और जो आपको पिक्चर या शेप नहीं चाहिए सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दें इंसर्ट में आए शेप के अंदर आपके पास ये मुख्तलिफ शेप्स हैं इनमें से जो भी आप चाहेंगे उसको आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं फिर आपके पास जो है फ्लो चार्ट हैं अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप इन फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं तो शेप के अंदर ये मुख्तलिफ शेप्स हैं कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट आते हैं हम स्मार्ट आर्ट के अंदर इसको आप क्लिक करें ये आपके पास मुख्तफ ऑप्शन है इसमें से जो भी आप चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड पर भी आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं जिस पर आप क्लिक करेंगे वही आपके पास राइट साइड पे राइट पैनल पे आ जाएंगे आल पे करेंगे सारे आ जाएंगे इसमें से जो भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर दें और ओके कर दें ये आपके पास इस तरह शेप बन जाएगी अगर आपको कोई बॉक्स नहीं चाहिए तो उस पर क्लिक करें और डिलीट कर दें इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें जैसे अब इसमें फर्दर अगर बॉक्स आप डालना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ आपके पास इस पर डबल क्लिक कर लें आप यहाँ ऊपर आपके पास ऐड शेप है यहाँ से ऐड शेप करें तो जितने आपको चाहिए बॉक्सेस उतनी दफ़ा क्लिक कर दें उतने बॉक्सेस आपके पास बन जाएंगे इसी तरह यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें फर्दर इसमें डालना चाहें तो यहाँ से एड शेप कर लें
अब इसकी आप सेटिंग करना चाहें तो यहाँ से आप इसको जितना भी छोटा या बड़ा करना चाहें यहाँ से ट्रैक कर लें फर्दर इस पर डबल क्लिक करें तो ऊपर ही आपके पास ये सारा चेंज होगा यहाँ पे आप अगर चेंज करना चाहें शेप चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो जाएगा डिज़ाइन चेंज होगा और यहाँ पे आपके पास कलरफुल अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से आप कलरफुल बना सकते हैं जो भी कलर यहाँ से आपको अच्छे लगे उसको सेलेक्ट कर लें फर्दर आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन है जो भी इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से आपके पास ये चेंज हो जाएगा इस पर क्लिक कर दें जो आपको सेट लगता है इसके बाद आप इसको व्यू में अगर आप आए तो पेज व्यू इस पे वन पेज पे सिलेक्ट करें आपको ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा एंटर करके आप नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं फर्दर जो इसके अंदर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं तो नॉर्मली इसको पेज व्यूज पे रखें अगर आपको इनमें से कोई शेप नहीं चाहिए तो सिंपली उसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें फर्दर अगर इसी के अंदर हम आए स्मार्ट आर्ट इसके अंदर और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहें अगर फर्दर किसी जगह पे आपने बॉक्स को ऐड करना है तो आप उस पर क्लिक करें और यहाँ से ऐड शेप पे आ जाएं जितने आप ऐड करते जाएंगे वो आपके पास ऐड हो जाएगा इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि उसके बाद आपने ऐड करनी है या उसके बिफोर या बफ या बिलो अगर आप उसके बिलो करेंगे तो नीचे उसके जो है शेप बन जाएगी उसको आप सेलेक्ट करें सिंपली और उसके अगर नीचे चाहिए तो बिलो में आ जाएगा आपके पास और अगर उसके आपके पास राइट या लेफ्ट में चाहिए तो सिंपली एड बिफोर या आफ्टर कर लें तो वो आपके पास यहाँ पे आपके पास बन जाएगी शेप तो जितनी भी आपको शेप्स चाहिए आप उसके अंदर डाल सकते हैं और जो नहीं चाहिए आप सिंपली इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें इसके अंदर भी फर्दर आपके पास यहाँ पर ऊपर जो है ये कलर है कलरफुल यहाँ से बन जाएगा फिर यहाँ पे आपके पास फर्दर जो है स्टाइल है यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से ये चेंज हो जाएगा आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़